በኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት በተለያዩ አካባቢዎች የሚነሱ ከተቶች ምክንያት ክቡር የሆነው የዘው ህይወት አልፏል መኪኖች ተቃጥለዋል ህንፃዎች በደቡብ ወድመዋል መንገዶች በተደጋጋሚ ተዘግተው የሰዎች እንቅስቃሴ ተገጥቷል ዜጎች ለአመታት ያፈራቸው ቤት ንብረቶች ወድመዋል የን ተከትሎ ታዲያ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ለአመታት ከኖርበት ቦታ በመፈናቀል ለእንግልት ተዳርጓል በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲ ወጣቶች በሰሜንታዊነት በመመራትና በተሳሳቱ ፍረጆች በመንዳት የሚወስዷቸው ምርጫዎች የገበላይነትን የሚፈታተኑ ሁነቶችም ሆነው ታይቷል ባዲሳ ዩኒቨርሲቲ የፌደራሊዝም እና የመንግስት አስተዳደር መምህር የሆኑት ዶክተር ሲዩ መስፍን እንደሚሉት ችግሩ በአንድ በኩል አሁን ሀገሪቱ ውስጥ ባለው የለውጥ ሂደት ዜጎችን ደስታ ውስጥ የከተተ ሲሆን ሌላው ደግሞ ለይፈጠሩ ችግሮች በሚመለከታቸው አካላት አፋጣኝ መፍትሄ ያለመሰጠቱ ሰዎች በጥርጣሬ እንድትያዩ ማድረጉ ለችግሮች መፈጠር ምን ሲሆን አላሉ ችግሮች ሲፈጠሩ በጊዜው አጣርቶ አፋጣኝ ምላሽ የመስጠት ችግር በፖሊሶች በኩል ይታያል ይሄም በመሆኑ ብዙ ሰዎች በጥርጣሬና በስጋት እንድትያዩ አድርጓል የኢንጂነሩ መሞትን ስናይ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር በነበረ ጊዜ የቦምብ መጣል ስናይ እነኚህ ነገሮች ስካውን ግልጽ የሆነ ይፋው የሆነ ማብራሪያ ተሰጣቸውምና እንዲው ጠቅለል ባለማልኩ ይህን ነገር የፈጸሙት የቀንጅቦች ናቸው የሚል ነገር ነው የሚታየው የቀንጅም ማን ነው የቀንጅብስ ምንድን ነው የሚሰራው እና ማን ናቸው የሚለው ነገር በግልጽ ባለመቀመጡ አፋታኝ የሆኑ መፍቴዎችም የምርመራ ውጤቶችም በጊዜው ባለመገለጻቸው ሰው በስጋትና በጥርጣሬ እኔ የሚወደውን ሰው ይገሉብኛል የሚል ስጋት አለ። ገሌ እኔ የሚወደውን ሰው ይገላል የሚል ስጋት ፈጥሯል በሰው ዘንድ። ሰው የተወሰነ ችግር ሲፈጠር ቀላል ችግር ወደ ሰፊ ችግር እንድትፈጠር የሚያደርግ ሁኔታዎችን ፈጥሯል። ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና መምህር ሲሆኑ ራሳቸው እንደሚሉት ከሆነ አሁን ያለው የውጣቱ ኢምክናታዊነት ባለፉት አመታት ወጣቱ ሆነ ሌላው ሐሳቡን በነፃነት እንዳይገልጽ በመደረጉ የመጣን ይላሉ። ስለዚህም አሁን እየተስተዋሉ ያሉት ስሜቶች በተነቃቂ መመራት አለባቸው ብለዋል። ህግን የመናድ ስራትን የመናድ ወደዛ ሄደን እንዳንሳሳት የመክሰም ጉዳይ ያስፈልጋል እርስ በርሳቸው ወጣቶቹ መነጋገር ለምሳሌ እንደዚህ ያለ ሰው እንደዚህ ያለ ቦታ አይተናል ብሎ ሆቴል አቃጠላሉ ማለት ይሄ ኢምክናታዊነት ነው ገባም ብለ ከዚህ ቀደምኮ በወሬ በስሚ ስሚ ሰው ይታስረው ገና ነገሩ ሳይጣራ ረሽነናል በኋላ ነው ቆጨን ና ህግን የህግ የበላይነት ያስፈልገናል በህግ መተዳደር አለብን ካለ በኋላ እንደው ዝም ብለን ተሰባስበን የፈለገሩ ነገር እናደርግ ማለት አስቸጋሪ ነው የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ የህግ የበላይነትን ከማስከበር አንጻር የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ ቢሆንም እንደ አይነቱ ባልተረጋገጡ መረጃዎች መሰረት ተደርገው በስሜታዊነት የሚወሰዱ ምርጫዎች በፍትስራቱ ላይ የሚያሳድሩ አሉታዊ ተጽኖ ከፍተኛ ነው ስለዚህ ወጣቶች ማንኛውም ጉዳይ በህግና ስርዓት እንዲፈታ መስራት ይገባቸዋል ብሏል አንድ አባባል አለ አንድ ወንጀለኛ ያለው ሰው ከሚቀጣ 100 ቢለቀጥ ይሻላል የሚል ማለት ነው። እና የተለያዩ ውስነቶች ሊያጋጥሙ ይችላል። በተቋማት የተቋማት ጥንካሬም ሲታይ ከሌሎችም አንጻር ማለት ነው። ሆኖም ግን ህብረተሰቡ እነዚህ ተቋም ደግፎ ማስረጃ በመስጠት በመተባበር ወንጀለኛው ተገቢውን ቁጣት በአጋዊ መንገድ እንዲያገኝ መተባበር ይገባል እንጂ በራሱ ወይ በግሩፕ ወይ ደግሞ በግለሰብ ደረጃ መንቀሳቀሱ ለማንም ይበጃ አይደለምና በዚያ አግባብ በማስተካከያ በዚያ አንጻር ቢደረግ የሚለው ሙራን እንደሚሉት ወጣቱ አሁን ያገኘውን የነፃነት አየር በተገቢው መልኩ ሊጠብቅ ይገባል ነገር ግን ነፃነቱ በአግባቡ ባለ መመራቱ ምክንያት ወደ ስርዓት አልበኝነት እንዳይገባ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች ችግሮች ሲፈጠሩ ተርጋክቶ ማሰብና ከመሰል ድርጊቶች በመቆጠብ ሁሉም ይወክሉን ሊወጣ ይገባል ብለዋል ወጣቱ አንደኛ መስከን አለበት ያንዳንዱ ሁሉንም ሰው በጠላትነት መፈረጅ የለበትም በፖሊስ በኩልም እንዲው ፈጣን የሆነ ማብራሪያዎችንና የምርመራ ውጤቶችን ማሳወቅ አለብን ይሄ የመደመርንም ኮንሴፕት መደመር ማለት ምን ማለት ነው ይቅር ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ስካሁን ቃሉ ይወረወራል እንጂ በግልጽ ትርጉሙ በስፋት አልተገለጸም ይሄ ነገር በስፋት ተገልጾ ለወጣቱ ግንዛቤ እንዲያደርግ ግንዛቤ እንዲወስድና እንዲገባ በሰፊው ከሚዲያ መስራት ተጠበቀ ጆን ስቱዋርት ሚን ኦን ሌቨርት ይሚላሉ ነፃነት በመጥሏ ትንሹ መጽሐፉ ላይ የሚለው ምንድነው ሶባ አስተሳሰቡ አይገደብም ይላል ግን ያንተ ነፃነት የሚያልቀው የኔ መብት ልትነካ ስትልው ነው የሚለው ያለ ህግ ነፃነት የለም ህግ የነፃነት መሰረት ሁሉ ህግ የለለበት ቦታ ላይ ነፃነት ካልክ ወደ አናርክ ነው የምትሄደው ወደ ረብሻና 
ወቅት ይወጣ ማህበረሰብም ሊረጋ ይችላል ኢትዮጵያ በሉጥ ላይ ብትሆንም አልፎ አልፎ የሚከሰቱ የወጣቶች ስም የታይ ፍርጃና በራሳቸው ፍትህ የመስጠት ዝንባሌ የታየው ሉጥ ጥያቄ ውስጥ ይከታል ስለዚህ ምክንያት ያስተሳሰብ በመከተልና የሕግ በላይነትን በማክበር ያለው ሉጥ ማስቀጠል ለሀገር ሚኖረው ሚና ይጉለ ይሆናል